চুরি পার সংসার সাত দিন রং তার ভরে যাবে তোমাদের মনে জগৎকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন তিনি জগদ্ধাত্রী আর জগদ্ধাত্রী পুজো আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আপনাদের অনুমতি নিয়ে শুরু করে দেব ফরচুন এডিবল অয়েলস অ্যান্ড ফুডস প্রেজেন্স সুদীপার সংসার সুদীপার সংসার ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ দীপ প্রকাশক আমার এই সুন্দর শাড়িটা এটাকে বলে কটন তাঞ্চই আমার তাঞ্চই খুব ভালো লাগে অল ওভার কাজ এই কটন তাঞ্চই শাড়িটা যদি আপনাদের পেতে ইচ্ছে করে পছন্দ হয় তাহলে চলে যেতে হবে ফিফটিন বন্ডেল রোডে মানে বালিগঞ্জ ফাড়ির একদম কাছে ফিফটিন বন্ডেল রোডে সুদীপা চ্যাটার্জি মানে আমার স্টোরে আমি থাকবো আপনাদের অপেক্ষায় তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাই যদি কেউ হোয়াটসঅ্যাপে বুক করতে চান তাহলে দূর থেকে বিদেশ থেকে বা ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে যেখান থেকে খুশি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে দ্যাট ইজ সিক্স টু এইট নাইন সেভেন থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান থ্রি আই রিপিট দ্য নাম্বার ইজ সিক্স টু এইট নাইন সেভেন থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান থ্রি অ্যান্ড দ্যাট নাম্বার ইজ নট মেন ফর কলিং অর ভিডিও কলিং ইট ইজ জাস্ট মেন ফর মেসেজিং আপনারা মেসেজ করবেন আমরা গাইড করে দেবো ওকে এবার আজকে শুরু করছি আজকের এপিসোড আমার সংসার আমার সংসার কেন সবার সংসারেই যখন আমরা ফর্দ লিখতে বসি মাস কাবারির বাজারে তখন দেখবেন সব থেকে আগে যে অংশটা আসে সেটা হচ্ছে চাল ডাল তিল নুন এইটাই তো চালটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর আমি তাই বেছে নিয়েছি আজকের এপিসোডের জন্য ফরচুনের গোবিন্দ ভোগ রাইসকে ফরচুন গোবিন্দ ভোগ রাইস হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটির রাইস তাই এর সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে আপনি রান্না করবেন না চারদিকটা মোমো করবে সুগন্ধে চালের সুবাসে চলুন শুরু করি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসছি একটা দারুণ পোলাওয়ের রেসিপি আর যিনি মা দুর্গা তিনি তো জগদ্ধাত্রী তিনি অন্নপূর্ণা আর সমস্ত মায়েদের একটাই কামনা থাকে ঈশ্বরের কাছে প্রথম প্রাথমিক একটা আর্জি যে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে মানে অন্নটা খুব বেশি জরুরি আর এই অন্ন বলতে আমরা মিন করি চালকে আর সেই ভাত এক ঘেয়ে খেয়ে খেয়ে মুখটা একটুখানি মনে হয় আ একটু অন্যরকম খেলে ভালো হয় তো পোলাও বাঙালির অল টাইম ফেভারিট নানান রকমের পোলাওয়ের যত রকম ভ্যারাইটি বাঙালির আছে আমার খুব সন্দেহ আছে কোনো অন্য প্রদেশে আছে কি না এই ধরুন চাল দিয়ে চাল পটল মোচার পোলাও থোড়ের পোলাও ইঁচড়ের পোলাও মানে এগুলো তো আমি নিরামিষ বলছি চিংড়ির পোলাও ইলিশ পোলাও মুরগির দিয়ে পোলাও কত রকমের পোলাও হয় আর সব থেকে আমার বাংলাদেশের যারা ফ্রেন্ডস যারা ভিউয়ার্স তাদের বলি আমার সব সময়ের ফেভারিট কিন্তু মোরগ পোলাও তার সাথে কারো তুলনাই চলে না আমি মাটন ছেড়ে ইলিশ মাছ ছেড়ে মোরগ পোলাও খাই আর তার জন্য লাগে চিনি গুঁড়া চাল আমরা গোবিন্দভোগেও বানিয়ে একদিন দেখিয়ে দেবো কিন্তু আপাতত আজকে বানাবো চিংড়ির পোলাও এই চিংড়ির পোলাওটা কিন্তু ভীষণ একটা সহজ চটজলদি রেসিপি এবং বাঙালির খুব ফেভারিট আর এটা এসছে আপনাদের মধ্যে থেকেই অনুরোধ যে সুদীপা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে চিংড়ির পোলাও দেখাও খুব ইজি চলুন ইজি বেতে বানাবো এইবার আমরা ব্যবহার করছি ফরচুনের রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল ফরচুন রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েলের প্রতি এক লিটারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন নশো দশ গ্রাম সুতরাং দাম নেই গ্রাম দেখো একটু তেল দিলাম খুব বেশি তেল লাগে না জানেন তেলের মধ্যে একটু ঘি অ্যাড করব সামান্য এখন এইটুকু ঠিক এইটুকু ঘি প্রথমে যেটা করব কাজুটাকে আমার না একদম ভাল লাগে না পোলাওয়ে যারা কাঁচা কাজু দেয় না রান্নার মধ্যে কুকড হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু ফ্রায়েড কাজুর স্বাদই আলাদা তাই না এই কাজুটাকে একটু ফ্রাই করে দিই আচ্ছা যারা আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন সুদীপা তুমি যে গয়নাগুলো করো ওগুলো কার কোথা থেকে পাও এই যে গলা আমি নেকলেসটা পরে আছি এটা একদম পুরনো দিনের যে কারিগর হয় না ওই যে কি বলে ওটাকে জড়ো আর জড়ো আর যে সেট বানাতো পুরনো দিনের সেই সোনার কারিগরকে দিয়ে তার হাতের কাজ কিন্তু এটা রূপরও না সোনারও না স্টেনলেস স্টিলের এই দেখুন কানের দুর এর মধ্যে দুটো তেজপাতা দিলাম একটু জিরে পোড়নটা দারচিনি দুটো ছোটো এলাচ লবঙ্গ কাঁচা লঙ্কা একটা ব্যাস এইটা হয়ে গেল এবার চিনি মাছটা দিয়ে হুম 
ভালো চিংড়ি মাছ ভাজার গন্ধ বেরিয়েছে আমরা মাছটাকে একটু ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ করে নিলাম দেখছেন মাছ থেকে জলও বেরিয়ে গেছে এবার আঁচটা আবার বাড়িয়ে দেবো অনেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছেন কমেন্ট বক্সে দেখি যে সুদীপা গ্যাস আবেনে রান্না করা আর ইন্ডাকশানে রান্না করা কি এক অলমোস্ট সেম যেটাতে আগুনে ঝলসানোর ব্যাপার নেই যে রান্নাতে আগুনের ততটা ব্যবহার সরাসরি আগুনের ব্যবহার নেই তাতে অনায়াসে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা এইবার আমরা একটু দেবো এর মধ্যে জিঞ্জের গার্লিক পেস্ট অনেকে শুধু আদা বাটাও দেন একটু সামান্য হলুদ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো একটুখানি ধনে গুঁড়ো খুব সামান্য এটা না বেশি মশলা ভাল লাগে না মানে চালটার গন্ধটা নিজে এক্সেল পাত সুন্দর আর তার সঙ্গে যখন মিলবে আপনার চিংড়ি মাছের গন্ধ ঘিয়ের গন্ধ তখন অন্যান্য মশলার আধিক্য ভাল লাগে না দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো অল্প একটু চিনি আমরা ব্যবহার করছি ফরচুন রিফাইন্ড সুগার এবার এটাকে একটু কষিয়ে নি আচ্ছা এটা যতক্ষণ কষানো হচ্ছে আমি একটা কাজ চট করে সেরে নিই আপনাদের সুবিধেই হবে দেখিয়ে দিলে আচ্ছা এরকম একটা বাটিতে আমি না আমরা বাড়ির মানে যেরকম কাউ মিল্ক কিনতে পাওয়া যায় তার থেকে না গুঁড়ো দুধে আপনার রেশিওটা মানে কতটা ঘন দুধ দেবেন সেটা একদম আপনার হাতের উপরে থাকে অনেক সুবিধে হয় তাই আমি একটু জল নেব তার মধ্যে একটু গুঁড়ো দুধ গুলে নেব এই ধরুন তিন চামচ মতো গুঁড়ো দুধ আগে দিয়ে দেখি যদি মনে হয় যে হ্যাঁ যেটা চাইছিলাম সেরকম কনসিস্টেন্সি এসে গেছে তাহলে দরকার নেই আচ্ছা এটা একটু ভিজুক ততক্ষণ এর মধ্যে এবার আমরা ভেজানো গোবিন্দভোগ চাল যেটা আমি আমার ফেভারিট ফরচুনের গোবিন্দভোগ চাল ফরচুন গোবিন্দভোগ রাইস হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটির রাইস তাই এর সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা আহা হা আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যারা এতক্ষণ রান্নাটা দেখছেন সেটা হচ্ছে চিংড়ি মাছগুলোর এক একটার এক এক রকম সাইজ মানে এগুলো কি হয় বাড়িতে চিংড়ি মাছ বেঁচে গেলে একদিন এটা করে দেবেন ছোট বড় মেঝে সেজো কিচ্ছু এসে যায় না আমি তো অনেক সময় দু চারটে গলদা চিংড়িও মিলিয়ে দিই মানে ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা গলদা চিংড়ি হয় ওইগুলো এবার এটাকে ভালো করে কষতে হবে এবার গুঁড়ো দুধটা এর মধ্যে দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে আচ্ছা এর মধ্যে কি দিইনি বলতে পারবেন যেটা একদম আর্জেন্ট দিতেই হবে সেটা ছাড়া রান্না হয় না সবাই সমস্যা নেই বলছে নুন এক্স্যাক্টলি একটু নুন স্বাদ মতো একটু দেব এর মধ্যে ঘি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দেব যার ইচ্ছে হবে সে ভাতে মেখে খাবে এগুলো যেটা আমি ব্যবহার করছি এটা বুলেট লঙ্কা আপনারা যদি ধানি লঙ্কা ব্যবহার করেন তাহলে এতগুলো দেবেন না আর নইলে চিড়েও দেবেন না এবার দেব একটু কিশমিশ ফ্রায়েড কাজু দেখুন চালটা চরবর চরবর করে উঠবে এবার একটু গরম জল আমি জানি না কেন আমার খুন্তি দেওয়া জল দিতে খুব ভালো লাগে খুন্তিটা ধুয়ে জলটা দিলে মনে হয় স্বাদটা সেই মা জেঠিমাদের মতোই হবে ব্যাস আর কিছু করার নেই এবার আমরা একটু বেরেস্তা বা ফ্রায়েড আনিয়ান ছড়িয়ে দেবো এটা না অপশনাল এটা না দিলেও চলে সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম ঢাকা দিয়ে হবে ব্যাস আমাদের আর কিছু করণীয় নেই এটাকে গরমা গরম সার্ভ করব আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি কিরকম হয়েছে খেয়ে দেখা যাক আমি একটু রাইস টেস্ট করে দেখি আজকাল আমার কোন রান্নাই খুব একটা খারাপ হয় না যারা এখনো সুদীপা চ্যাটার্জির ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের জন্য বলি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন 
शेयर करूँ एवं अवश्य संगे थकूँ और देखते थकूँ सुदीपार संसार